。我想我这辈子不会再遇到一个像小棉那样的女孩了。你什么意思啊？我的意思是，你和陆明可以放心，以后我会全心全意投入工作。我的生活里不会再有爱情了。你终于说实话了。自始至终，你心里只有一小棉。我早在心里发誓，除了小棉，我不会再接受其他任何女孩。自从我在医院遇到她以后，我就对自己这么说。医院？嗯，眼睛。我的眼睛曾经差点失明，医生说成功率不到百分之十。不建议动手术。我妈当时也准备了，冒着高龄的危险生第二胎。那个时候我的感受，就像一个被遗弃的废物那样躺在病床上，万念俱灰。你的意思是，你的眼睛，你的眼睛之前失明过？差点失明，怎么了？那个时候，小棉出现了，她是那个医院里的音乐义工。她每天都到医院里弹琴给我听，她每天鼓励我，告诉我，医院里还有很多其他病人，他们的病都比我重。你知道吗？这个医院里还有很多的人。他们得了很重的病，每天睁开眼睛，面临的就是死亡。但他们每天都会过得很快乐，充满希望。如果害怕被别人抛弃，就不能先抛弃自己。山一姐。你哭了，原来这就是你爱易小棉的原因。他的好，我想这个世界上不会有第二个。我要把这份感情藏在心底，永远藏在心底，守护这段感情一辈子。虽然他不在我身边，可是我只要回想，哪怕只是偶尔，偶尔回想，我就是幸福的。哎，你怎么哭得这么厉害？沙溢姐，我知道你的好。我也曾经动摇过，想和你在一起。可惜我的心里只有他，那个在医院里陪伴我的他。对不起。没事。这样吧，要不我送你回家？不用了，我自己走。郝君，如果你知道，当年在医院为你弹钢琴的女孩不是小棉，而是我，你是会高兴，还是会失望？你一定没有想到，你一直在等待的女孩，偏偏是你最讨厌的我。为什么我们近在咫尺，却远在天涯？张一起，为什么我总感觉到你很像他？你那么坚强、倔强，充满斗志，从不服输。你身上有一种不允许我倒下的力量。你真的很像他，但你毕竟不是他。我只想在心里好好守护着我的钢琴女孩，她是我这辈子
，最珍贵的美好，除了他，我谁也不要。所以对不起。姐，这些你还留着啊？以前每天一放学，我们在一起练琴，是我最开心的时候。姐，我们好久没在一起练琴了。我现在可没时间去回忆过去那些东西。我现在只想好好工作，不依靠任何人。听说你和叶航轩是在医院认识的？对啊，说起来是因为你。你当时不是去一家私立医院给病人弹钢琴吗？航轩当时就住在那家医院里。我知道啊。但是我爸那时一直骂我，说哪有免费给人家弹钢琴的，就把我给拉回来了。所以后来你就让我代替你去。我就是在那个时候第一次看见了航轩，我觉得。他好帅啊！而且护士告诉我，他特别喜欢听卡农。那个时候他马上就要动手术了，所以我就送给他一张练习曲。但没想到那张小小的 CD， 可以让他对我有这么大的感情。不对，这么说。杭轩一直喜欢的人，没有的事，不要乱讲。你已经知道了，对不对？当初一直给杭轩弹钢琴的那个女孩，是你。所以，杭轩会喜欢我，也是因为，他以为送 CD 给他的，和为他弹钢琴的。是同一个女孩，不要再说了。既然知道，为什么不说呢？唐轩找了这么久，找了这么多年的女孩就是你，你们还要错过彼此多久啊？易小敏，因为你已经得到爱情了，所以就跑到我这里来施舍你的幸福，对吗？你知道我不是这个意思，我真的不想看到。你错过属于自己的幸福，我的事情就别管了。我只是没想到，我竟然是叶航轩童话故事里的那个女主角。可我不知道为什么，我一点感动都没有。我从来都不相信什么童话故事。如果叶航轩是因为当年的那个我才对我动真情，我宁可不要。如果叶航轩要爱我，我要他接受现在的、完完全全的我。他嘴里口口声声说的那个坏女人，姐，我真的不懂你的骄傲。难道这些会比爱你的人和你的幸福更重要吗？小棉，你天生就是一个小女人，你需要被男人呵护，你有你的幸福。可是我不一样，我选择做一个大女人，我有我的骄傲，我要的爱是不受任何束缚的。如果叶航轩要爱我，就要爱现在的完完全全的我。还有，你要答应我，不许说出去，你要发誓。姐，我要你发誓。好，为了你的骄傲，我发誓。